तो जो भी फंड बनेगा वो कहां पे आएगा बेटा लाइब्रेरी साइड में और आप इस फंड की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं सब ले तो फंड होता क्या है अगर मैं देखो बोलूं कि हमारा एक क्लब है हमारा क्रिकेट क्लब है अब हम क्रिकेट क्लब में लोग बच्चों को क्रिकेट खिलवाते हैं मैचेस करवाते हैं उसके हम पर मंथ का स्पिन हजार दो हजार बच्चे से फीस लेते हैं हमारा क्रिकेट क्लब है अब हमारा क्रिकेट क्लब इस साल के एंड में एक कोई प्रीमियम लीग लॉन्च करने वाला है जिसमें बहुत सारी टीम पार्टिसिपेट करेगी तो मुझे एक बात बता जो ये मैं अलग से टूर्नामेंट करा रहा हूँ जो क्रिकेट की टीम्स का टूर्नामेंट करा रहा हूँ क्या ये मेरे क्रिकेट क्लब की रेगुलर इनकम का पार्ट है कि एक अलग से इवेंट है बेटे ये अलग से एक इवेंट है अब जो ये इवेंट है इसका फंड इकट्ठा होता है इसके लिए हो सकता है आपको डोनेशन भी आते हो इसके लिए हो सकता है बहुत सारी टीम आपका रेशन फीस भी देती हूँ जब ये फंड ऑर्गेनाइज कराते हो तो बहुत बार आपको कोई ग्राउंड रेंट पर लेना पड़ता है बहुत बार आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं आपको लाइटिंग करवानी पड़ती है एक्सवाइज आपको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं बड़ा खर्चे करने पड़ते हैं तो लेट्स से अगर अपन बात करें अगर आज जनवरी है मेरी इच्छा है कि मई के महीने में एक प्रॉपर से टूर्नामेंट कराऊंगा लेट्स से गुरुकुल प्रीमियर लीग अगर मैं वो करवाऊंगा तो मैं उसके लिए फंड बनाऊंगा लेट्स से उसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया अपनी तरफ से कि इस फंड के लिए मैं डालता हूं अपने ही उसमें 3 लाख अभी 3 लाख मतलब आज डाल दिए टूर्नामेंट फंड बना 3 लाख रुपए कम से कम लगेंगे बाकी जो इनकम हो तो अलग बात है पर मैं टूर्नामेंट फंड बना दे कितने रुपए का बेटा 3 लाख रुपए का अच्छा मुझे एक बात बता बेटा जो ये मैंने फंड बनाया है जो प्रीमियर लीग है वो आज होने वाली है कि महीने होने वाली महीने होने वाली तो क्या ये बात सही होगी कि जो मैंने फंड बनाया है मैं उसकी एफडी करा लूं ताकि इसमें ब्याज भी आता रहे अगर ये 3 लाख रुपए की मैं एफडी करा लूं तो ब्याज भी आ जाएगा ब्याज मेरे बाद में क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं यूज हो जाएगी तो मैंने अपने इसकी टूर्नामेंट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट बना ली कितने की बना 3 लाख की मैंने एफडी करा सबसे पहली बात तो सोच इस एफडी पे जो भी मुझे ब्याज आएगा वो इस एफडी में ऐड नहीं होगा वो फंड में ऐड होगा क्यों फंड के लिए है तो एक बात ध्यान सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट लेट्स से अगर मेरा 6 महीने का ब्याज आया कितना रुपए बेटा 20000 तो वो क्या है मैं और टूर्नामेंट फंड में ऐड होगा कितने रुपए बेटा 20000 क्या यहां तक क्लियर है उसके अलावा सर और क्या है लेट्स से मुझे रिसीव्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस है जिन जिन टीमों ने इस टूर्नामेंट में लेट्स से जब 12 टीम है और हमने पर टीम फीस रखी थी ₹10000 तो 12 टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर कराया तो इसमें कितना रुपया आया बेटा 120000 ठीक है अब इसमें हमको बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स मिली क्या मिली बेटा स्पॉन्सरशिप मिली तो उन्होंने बोला आप टूर्नामेंट करा रहे हो हमारा आ, वो कहते हैं आर्टिकल्स और मैच ये लगाना आपके टूर्नामेंट में प्रमोशन करना तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली मान ले बेटा 2 लाख की कितनी मिली मेरे को स्पॉन्सरशिप 2 लाख की बेटा उसके अलावा क्योंकि मैं टूर्नामेंट फंड का टूर्नामेंट करवा रहा था तो आसपास के जो बड़े-बड़े लोग हैं जो थोड़े बहुत नेता नगरी के लोग हैं उनसे मुझे थोड़ा बहुत क्या मिल गया बेटा डोनेशन भी मिल गया तो इसमें मेरे को डोनेशन मिल गया मान लो कितना बेटा तो लोग 60000 कितना मिल गया 60000 तो बेटा ये सब क्या हुआ एक बार ध्यान रखना अब बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सही इससे तो आपकी इनकम हो रही है ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आना चाहिए नहीं ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी ये सब काम में जाएगी फंड में तो बेटा फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड होती है और फंड से रिलेटेड खर्चे फंड से ही माइनस होते हैं जिस चीज का स्पेसिफिक फंड बना 90% ऑफ द फंड स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एक जनरल फंड होता है सर जनरल फंड मतलब वो जो हमारे गुरुकुल का है कि हमने जनरल फंड बना कर कोई भी नई चीज करानी है बच्चों के लिए बैट लेने तो एक जनरल फंड होता है बेटा ये जनरल फंड ये स्पेसिफिक फंड नहीं है तो कोई भी अगर स्पेसिफिक फंड हो जैसे क्या है बेटा टूर्नामेंट फंड तो जिस भी चीज का स्पेसिफिक फंड बना हो उससे रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड होती है और फंड से ही क्या होती है माइनस तो जिस भी चीज का स्पेसिफिक क्या बना हो फंड बना हो उससे रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड होती है और फंड से ही क्या होती है बेटा माइनस तो जरा एक्सपेंसेस क्या हो लेट्स से अगर मैं देखूं अब मैंने टूर्नामेंट कराया तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट लेट्स से अगर मैं देखूं तो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट बेटा मेरे पास सबसे पहले तो क्या हुआ ग्राउंड ग्राउंड का रेंट लग गया मेरे को लेट्स से मैंने बहुत सारे लाइटिंग वाइटिंग लगाई ये सब करा था इस पे तो बेटा मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए वो जो ग्राउंड बुक कर रहा था 12 दिन के लिए तो जो ग्राउंड का रेंट लग गया इसको उन्होंने उसमें 1 लाख रुपए अगर मैं तेरे को बताऊं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए इसके अंदर इसको टूर्नामेंट कंडक्ट कराने में प्राइस प्राइजेस दी क्या दी बेटा मैंने 
प्राइजेस भी पे करें समझ लो कितने रुपए के एक लाख रुपए अब अगर पूरा हिसाब किताब लगाए तो तीन लाख प्लस कितना है चार लाख चालीस हजार छह लाख चालीस हजार कितना सात लाख वन में है कितने अपने पास सात लाख सात लाख में से कितने चार लाख तो टूर्नामेंट फंड में कितने बच गए बेटा अपने पास तीन लाख ये कैसे की ऐसे फिलहाल फंड में ही पड़े रहेंगे और सर यहाँ पे क्या है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट टूट गई तो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी इसमें कैश में तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अगर आप तोड़ रहे हो या कुछ भी हो रहा है तो बाद में दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी कन्वर्टेड टू कैश एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द टूर्नामेंट इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई तलाक नहीं होता है